namamantal. Inuubot sinisipon at nilalagnat. Ganito ang sitwasyon ng one year at five month old na si Ash Noor nang maabutan namin siya sa pediatric ward ng San Lazaro Hospital. Isa lang siya sa 1,956 patients na na-admit dito mula pa January hanggang February 12 ngayong taon nang dahil sa measles o tigdas. Noong una raw nilalagnat lang si Ash Noor. Pero nung ikaapat na araw daw, lumabas ang magkulang rasya sa kanyang balat kaya nagdesisyon na ang kanyang inang si Shelo na dalhin agad ang anak sa ospital. Kaiba sa kanyang nakakatandang mga kapatid, walang measles vaccine si Ash Noor. Basta yung last na ano niya, basta measles, ba, nine months dapat yun eh. Kaso lang nangyari, pagpunta namin doon, mga tatlong beses kami pumunta ng asawa ko, wala pa doon gamot. Hanggang nabutan yung natakot na rin ako yung deng bang, ano ba yung deng bang siya ba yun? Ang tigda, sakit na dulot ng virus na nabibilang sa Paramexo virus family. Lubos itong nakakahawa at maaring makuha sa kontaminadong hangin o di kaya naman sa pamamagitan ng direct contact sa taong mayroon nito. Nabubuhay ang virus sa hangin ng hanggang dalawang oras. Sampung araw hanggang dalawang linggo pagkahawa ang sisimula ng lagnatin ang taong infected. Sinusundan ito ng three C's, cough o ubo, coryza o baradong ilong at conjunctivitis o ang pamumula at pagmumuta ng mata. At pagkatapos ng tatlong araw, lalabas na ang rashes. Yung time na nagkakaroon siya ng rashes, yun yung time na lalo pang tataas ang lagnat. Nakakahawa sila during the time na nagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat at pamumula ng mata. Hanggang sa magkaroon ng rashes, pababa hanggang talampakan, mga ganong time, nakakahawa talaga sila. At ang mga batang walang bakuna sa tigdas ang pinakamataas ng tsansa na mahawa. Sa katunayan, sa 5,615 na kumpirmadong kaso ng tigdas sa bansa, mula January hanggang February 11, 2019, 3,298 ang edad 4 years old pababa. 3,657 naman sa mahigit 5,000 nagkatigdas ang hindi nabakunahan. Walang gamot sa tigdas, kusa itong nawawala pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong linggo. Ang problema, pwedeng makamatay ang mga komplikasyon nito gaya ng pneumonia, diarrhea at encephalitis. Ang isang taong gulang na si Dos, binawian ang buhay nitong Enero. Nagkaroon siya ng bronk na dala ng kanyang tigdas. Hindi pinabakunahan ng kanyang ina ang bata. Marami raw kasi siyang ibang ina si Kaso para sa kanilang pamilya nang magkasakit si Dos. May mga komplikasyon daw pala yun eh. Yun ang hindi ko na ano, naagapan. As of February 11, umabot na sa 87 ang namatay dahil sa measles. Labing walo ang mga namatay sa kaparehas na panahon noong 2018. Sa ating pag-aaral o pagsusuri dito sa Pilipinas, uh, may tinatawag tayong measles cycle. No, na kada tatlo, apat na taon, expected natin na tataas ang bilang ng tigdas sa ating komunidad. If I may say, last year nagsimula ito at nagsimula ito sa Mindanao. Ngayon, uh, yung kaso ay lumipat sa Manila uh, kasi may isang uh, nag-travel from Mindanao papunta sa Manila. Na-trace namin yon. Isa sa mga pinakakilalang kampanya noon contra measles, ang Ligtas Tigdas, sinuoy Secretary Juan Flavier. Gumanda ang kalusugan lalo na ng mga bata noon dahil sa kanyang National Immunization Days. Mula noon, bumaba na ang bilang ng mga nakatanggap ng vaccine. Noong 2008, 80% daw ng mga Pilipino ang nabakunahan. It started sometime mga 2008, pababa na siya. Pero 2016, 17, 18, mas lalong bumaba. Ayon sa Department of Health at Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines, mula 2017, maraming maaaring dahilan sa pagbaba ng kumpiyansa ng tao sa mga bakuna. May iba nakalimutan. Yung iba mahaba yung lugar nila sa health center. Pero yung parang pinaka uh, naging 
dahilan kung bakit hindi sila nagpabakuna ay nung isang taon, hindi ba nagkaroon ng problema tungkol sa dengvaxia. And parang nagkaroon sila ng takot na wala ng kumpiyansa sa DOH, pati dun sa mga nagbibigay. Sa ulat naman ng Commission on Audit mula 2013 hanggang 2017, hindi talaga naabot ng DOH ang kanilang vaccination coverage rate. Ilan sa kanilang mga itinuturong dahilan, hindi sapat na distribusyon ng mga bakuna sa ilang health centers at mabagal na pag-iimbentaryo. Ang pinakamagandang panlaban sa tigdas, magpabakuna. Dapat gawin ito para sa mga sanggol na anin na buwan ang edad pataas. Ang bakuna naman, although it gives 99% protection, wala namang 100%, meron, meron pa rin magkakaroon. Ang kagandahan lang ng nabigyan ng bakuna, hindi siya kasing lala ng isang tao na nahawa sa tigdas na walang bakuna at saka nagre-recover silang maaga. Mas mabilis pa silang ano, uh, yung gumanda yung pakiramdam. Kapag isang taon na, dapat maturo ka na ang bata ng booster na measles rubella vaccine. Tapos na, tapos na. Ang DOH inulunsad nitong Enero ang outbreak immunization response. Every day po pumupunta dito sa Batasan Hill Super Health Center, uh, maximum po tayo ng 56 patient per day. Pero may nagbabahay-bahay naman po every day din po yun. Ika nga, nasa huli ang pagsisisi. Kaya payo ng mga ina tulad ni Nashelo at Jonah, huwag katatakutan at huwag kakalimutan ang pagpapabakuna.